Are you seeking a life partner? Get your matches immediately. Call Kalyana Male 9840891300 or 9840891500. Kalyana Male Digital Media Win Puttam Pudiya Thodar En Kelvi Kenna Badal Samaneerin Kelvi Galik Thorai Sarnda Nimbunar Galin Badal. பன்னிரெண்டாவது படிக்கிறதுலேருந்து மீரா நாகராஜன் மேடமோட எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய பழக்கம் என்னென்னா பேசணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை அந்த வாய்ப்புக்காக தொடர்ந்து பன்னெண்டாவது வந்து இப்போ வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து மேடமோட பயணிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த பொறுமையை இந்த தேடலை எனக்கு கொடுத்தது இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை GRT Jewelers வழங்கும் நம்ம ஊர்ல கல்யாண மாலை செலிப்ரேட்டிங் வெட்டிங்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் பவர்ட் பை த சென்னை சில்க்ஸ் பட்டர்ஃபிளை ஹோம் அப்ளையன்சஸ் மற்றும் கெரி இண்டேவ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எஸ் எல் ரிசார்ட்ஸ் கல்யாண மாலையின் மாபெரும் திருமண கண்காட்சி வெட்டிங் அண்ட் பியாண்ட் மீண்டும் வருகிறது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் வழங்குகிறோம் ஜி ஆர் டி ஜுவல்லர்ஸின் ஆடி ஆச்சரியம் இந்த ஆடி சீசனில் ஜி ஆர் டி யில் நீங்கள் வாங்கும் நகைகளோடு ஆச்சரிய பரிசுகளை பெறுங்கள் மற்றும் பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சிற்கு கிராமுக்கு ரூபாய் ஐம்பதை கூடுதலாக பெறுங்கள் ஜி ஆர் டி ஜுவல்லர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்க முக்காவாசி இளைஞர்கள் கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் நாங்க பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பதுல போறான் சார் அந்த பைக்கு பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி இருக்கு பைக்கு நூற்றி ஐம்பதுல போகிறான் இமாலய வேகத்தில் போகிறான் பயமாக இருக்குது நம்மளுக்கு எங்கடா போனால் அவ்வளோ வேகத்தில் போகிறான் எதுக்கு போகிறானே தெரிய மாட்டேங்குது பயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இளைஞர்கள்கிட்ட இருக்க ஆற்றல் அத்தனையுமே ஆற்றலுங்க அதை தப்பு கிடையாது அவ்வளவு வேகம் அத்தனை ஆற்றல் ஆனால் அந்த ஆற்றல் சரியாக மடைமாற்றினால் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இந்நேரம் பிறந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இளைஞர்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கை தேவை அப்படின்னு எடுத்திருக்கு பொதுவாகவே ஆன்மீகம்னா என்னங்க ரொம்ப சிம்பிள் இன்னைக்கு கோயிலுக்குள்ள போனால் கடவுள் பயப்படுறாரு ஐயோ என்ன வருவானா இந்த நேரத்தில் ஏதோ வந்துருக்கானே பட்டத்தை சொல்றாரு பயமா இருக்கிறா என்ன வேணும்னு கேட்டு சீக்கிரம் அனுப்பு அப்படின்னு ஏன்னா பயப்படுறாரு உண்டி இல்லை பத்து ரூபாய் போட்டு கேட்குறான் இதோட நூறாவது பத்து ரூபா ஒன்றும் நடந்த வாட்டை காணும் சரி இந்தா இந்த ஐயர் ஐயர் தட்டில் போடும்போதும் பயமா இருக்கு அதுவும் தேங்காயை உடச்சிரு கேட்போம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு மூடி உள்ள போயிடுச்சு சாமி இன்னொரு மூடி வரல வரலன்னா ஐயர் மண்டை போயிடும் அப்புறம் அவ்வளோ பக்தி நம்மளுக்கு சிரிக்கலாம் தப்பே இல்லைங்க சிரிப்பது தான் ஆன்மீகம் இவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் வாழ்க்கையில் அந்த புன்னகை மாறாமல் எதிர்கொள்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஆன்மீகம் அருணகிரிநாதர் பார்க்குறாரு முருகன்ட்ட என்னடா வாழ்க்கை அவர் வாழ்க்கை மாறலாம் துன்பம் படவே முடியாதுங்க நேராக போயிட்டார் திருநாச்சலேஸ்வரர் கோபுரத்தில் ஏறி குதிக்கிறாரு முருகான்னு குதிச்சிட்றாரு முருகன் வந்து காப்பாத்திடுறாரு உடனே நீங்க போய் மேலே குதிச்சுடாதீங்க நான் சொன்னேன்னு போய் குதிச்சு முருகன் வரல பிடிச்சி உள்ள போடுன்னு சொல்லிடக்கூடாது அது வேற ஏன்னா எதுனாலும் பார்த்து பேசணும் முன்னெல்லாம் வந்து யூடியூப் எல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு எது பேசினாலும் அவனுக்கு வேணுங்கிறத மட்டும் கட் பண்ணி ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சிருவாங்க அந்த ஸ்டேட்டஸ பார்க்கலன்னா கோவப்படுறேன் என்னடா நான் ஸ்டேட்டஸ் வச்சு நீ பார்க்கலன்னு அப்படி அருணகிரி நான் அதை குதிச்சிடுறாரு நிறைய துன்பம் வருது அந்த தும்ப வர வேலையில கூட அருணகிரிநாதர் ஒரு பாட்டு எழுதுறாங்க எவ்வளவு ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ பாருங்க அவ்வளவு துன்பம் சொடக்கு போட்டு கேட்கிறார் நாள் என் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த கோல் என் செய்யும் கொடுங்கூற்று என் செய்யும் குமரேசர் இருதாலும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் தோலும் சண்முகமும் எனக்கு முன் வந்து தோண்டிடனே என்னடா பண்ணிடும் அந்த ஐயா இருக்கிறாரு ஐயாவோட அனுமதியோட சொல்லிடுறேன் ஜாதகம் என்ன பண்ணிடும் இந்த கெட்ட விஷயம் என்ன பண்ணிடும் எனக்கு வந்த துன்பம் என்ன பண்ணிடும் என்னை சுற்றி முருகன் இருக்காருங்கிற ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ எங்கூட கடவுள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார் எந்த துன்பமும் என் வாழ்க்கையில் எதுவும் பண்ணிடாதுங்கிறத தான் அருணகிரிநாதர் நமக்கு சொல்ல வந்தார் ஆனால் நம்ம அதை எப்படி எடுத்துட்டோன்னா பழைமலைக்கு போயிட்டு வந்தோன்னு என்ட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் முருகன் ஆண்டியா இருக்காரா ராஜாவா இருக்காரு அவர் ஆண்டி கோலத்தில் பார்த்தா நல்லது நடக்குமா ராஜா கோலத்தில் பார்த்தா முருகன் எனக்கு தயவு செஞ்சு நீ என்னை பார்க்காம அது எனக்கு நல்லது ஆடிக்கிட்டு இருக்கு 
வாழ்கிறதுக்கு தாங்க ஆன்மீகம் இந்த வாழக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தோட சொல்லி என்னுடைய ஆன்மீக உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இது ஆன்மீக உரையான்னு கேட்கக்கூடாது அது வேறு என்னென்னா இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு அறிஞர் ஓசை ஒன்று சொல்கிறார் என்னென்னா நம்ம எதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அறிவு எதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அறிவு இந்த அறிவு தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எண்ணமாக மாறுகிறது எதையா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்குமே அந்த எண்ணங்கள் எதை அறிந்து வைத்திருக்கிறோமோ அது எண்ணமாக மாறுகிறது அந்த எண்ணம் சொற்களாக மாறுகிறது பேசுகிறோம் இல்லை அந்த பேச்சில் சில செயல்களாக மாறுகிறது அந்த செயலில் சில நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களாக மாறுகிறது நம்மளுடைய வழக்கங்கள் தான் விதியாக மாறுகிறது விதி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக மாறுகிறது இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் மிகச்சிறந்த அறிவு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன அறிவுன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் நம்மளை கேட்டு ஹார்ட்டு துடிக்கிறது இல்லை லப்டாப் லப்டன் துடிக்கிறது இல்லை இந்த ஒன்பதாம் நம்பர் ஓட்டையில் மூச்சு விட்றோம் திருப்பி ஒன்பதாம் நம்பர் ஓட்டைக்கு மூச்சு வந்தால் தான் உண்மை பக்கத்தில் சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் பத்தாவது ஓட்டைக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வைங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடும் எதையோ நமக்குள்ள உயிருன்னு ஒன்று யாரோடைய கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் நம்மை கேட்காமல் நம்மை ஒன்று இயக்கி கொண்டு அந்த இயக்கத்திற்கு பெயர் தான் அறிவு அதை அறிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை நினைத்ததை விட மிகச்சிறப்பாக போகும் உண உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இன்னைக்கு ஒரு லிஸ்ட் வந்திருக்கு நாலு லட்சம் பேர் டுவெல்த் எழுதியிருக்காங்க நாலு லட்சம் பேர் என்ன குடும்பம்னா இந்த நாலு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் என்ஜினியர் ஆவாங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் டாக்டர் ஆவாங்க அடுத்த சிலர் என்ன ஆவாங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு போயிடுவாங்க இவ்வளவுதான் இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையா ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் கடவுள் தன்னை உள்ளுக்குள்ளே படைப்பாற்றலாக வைத்திருக்கிறார் அந்த படைப்பு ஆற்றலை இளைஞர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை எல்லாம் நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு நினச்ச ஒரு ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கேன் அதுக்கு நீங்கள் கேட்டக்கூடாது முந்தானேத்து வந்து தேங்காய் உடச்சேன் அது அழுகி போச்சு என்ன பண்ணணும் தூக்கி போட்டு வேற உடைக்கணும் இவ்வளவுதான் இதுக்காண்டி பெருசாக மனசை குழப்பிக்கூடாது நில சில நீங்களுடைய அனுபவங்கத்திலிருந்து சில கேள்வி கேளுங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவத்திலிருந்து சில பதில்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் தெரிஞ்சால் எனக்கு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்திற்கு புது புதுமையான தெளிவான ஆன்மீக பாதையை அடுத்த தலைமுறைக்கு காட்டுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி வருகிறேன் பொதுவாக வரன் பார்க்க வரும்போது பெற்றோரை கூட அழைச்சின் வரணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரலாமா நிறைய பேருக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க யாரை கூட்டின்னு வந்தால் அது நல்ல விஷயம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாழ்வில் பயணிக்கும் சக தோழராக வரும் ஏழாம் பாவகம் ஏன் இயற்கையே எதிர்த்தன்மை கொண்ட கிரகங்களின் வீடாக அமைந்திருக்கிறது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து இறை வழிபாடா இல்ல இறை தேடலா இல்ல ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது நான் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு தேடலா